সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান বিশ্বাসনে আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য এবং অর্থনীতি নিয়ে কথা বলি আর আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাইদার মান দেশে রপ্তানি আয়ের আশি শতাংশের বেশি অবদান পোশাক খাতের নিম্নতম মজুরি সুতে এখাতে এখন অস্থিরতা চলছে ঠিক তখনই যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নতুন শ্রমনীতিতে সই করেছে এ নিয়ে কিছুটা শঙ্কায় দেশের রপ্তানিকারকরা কারণ দেশটি পোশাক আমদানিতে একশো ডলার খরচ করলে তার দশ ডলারের পণ্য বাংলাদেশ থেকে যায় এই পরিস্থিতিতে করণীয় কি এসব বিষয় নিয়ে আজ আমরা আলাপ করব ফয়সাল সামাদ আজ আমাদের অতিথি তিনি বিজিএমএর পরিচালক ফয়সাল সামাদ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ যেটি আমি বলছিলাম যে ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের তো গেজিটটি হয়েছে শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো তৈরি করে সেটি বাস্তবায়ন করতে হবে আপনারা ডিসেম্বর থেকে বাস্তবায়ন করবেন আমি একটু জানতে চাই যে আপনারা যারা উদ্যোক্তা আছেন যারা পরিচালকরা আছেন তারা এটি আসলে কিভাবে দেখছেন এই মুহূর্তে এসে আমরা আসলে আমাদের মেম্বাররা আমরা যারা উদ্যোক্তা আমরা যারা বিজিমি বোর্ডেও আছি আমরা আসলে উই আর ভেরি কনসার্ন আমরা কনসার্ন কারণ একটা গ্যাজেট হয়ে গেছে এটার যে ফাইন্যান্সিয়াল যে এফেক্ট যেটা প্রতিটা ফ্যাক্টরির অ্যাকোমোডেট করতে হবে সেটা হলো আমাদের কনসার্ন সো এখন এর ভিতরে তো আপনি দেখছেন যে নানা প্রান্ত থেকে নানা ধরনের কি বলবো যে অপোজিশন প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে আমাদের মেম্বাররাও কিছু অ্যাড্রেস করছে আমাদের বিজিমিতে চিঠি আসছে মেম্বারদের কনসার্ন জানাচ্ছে তো এই এই অবস্থানে আপাতত আর কি এমন প্রেক্ষাপটে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি একটি বিবৃতি দিয়েছে তা আপনারা যেটি বলছেন যে এই গেজেটে ছাপ্পান্ন শতাংশ বেতন বাড়ানো হয়েছে টিআইবি বলছে যে সেটি ত্রিশ শতাংশের বেশি নয় এটা বলার আগে তো তা ওনাদেরকেও ওনাদের যে স্টেটমেন্ট তার সাথে এটার যে হিসাব বা এটার যে অঙ্ক এটা প্লেস করা উচিত ছিল বিকজ এটা এটা একটা রেসপন্সিবল স্টেটমেন্ট করা উচিত যেইখানে মজুরি ছিল ঘোষণার আগে ওখান থেকে যেটা মজুরি হতে যাচ্ছে ন্যূনতম মজুরি শুধু যদি বলি তো এটার প্লাস মাইনাস পার্সেন্টেজ বের করলে তো বোঝা যায় যে এটা কত পার্সেন্ট বুঝলেন না তো এটা তো আমার এখানে ব্যাখ্যা দেওয়ার কিছু নেই এটা অঙ্কেই বলবে এক দুই সরি আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আবার আমার এটা বিনয়ের সাথে আমি বলতে হয় কথাটা যে কমের স্ট্যান্ডার্ডটা কি হওয়া দরকার এবং সেটাকে কিভাবে করে আমরা সেটার অ্যাডভান্সমেন্ট কোন পর্যন্ত যেতে পারত বা কোন কোন পর্যন্ত যেতে পারে সব কিছু মিলেই তো একটা হিসাব পথের মাধ্যমে তো একটা জিনিসকে আমাদেরকে মানে আমি বলবো যে রেসপন্সিবলি একটা জিনিসকে আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে এখানেই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা যারা উদ্যোক্তা এই ট্রেডে আমরা দোষ করে ফেলেছি যে আমরা কেন ইন্ডাস্ট্রি করেছি আমরা কেন ন্যূনতম মজুরি এত কম দিচ্ছি এটা মনে আমাদের দোষ এটা যদি আমাদের দোষ হয় তাহলে আমাদেরকে একটা এক্সিট পলিসি করতে হবে তাহলে আর কি করব এখানে তাহলে বলেন কেন আমাদের দোষ তো আমাদেরকে সবাই বলতেছে আমাদের দোষ তাহলে আজকে আপনার আপনার কনস্ট্রাকশন আপনার শিপ বিল্ডিং আপনার ট্রেডিং আপনার ব্যাংক নানা আপনার যে বিজনেসের যে আরও যে এরিয়াগুলো আছে তাহলে তো সবারটা ওইভাবে করে দেখা উচিত তাহলে ইভেন আপনারা মিডিয়াতে আছেন আপনাদের মিডিয়াতে আজকে হোয়াট ইজ দ্য মিনিমাম ওয়েজ দ্যাট ইউর পেয়িং হাউ মাচ আর ইউ পেয়িং টু সামবডি হু ইজ এ গ্র্যাজুয়েট হাউ মাচ ইউর পেয়িং টু সামবডি হুইজ এন এম বিএ সবই বিবেচনা করা উচিত তাহলে কারণ একটা কথা বারে বারে যেটা আসছে সব জায়গাতে এটা আমি আরেকবার একটু এনফোর্স করে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য লিভিং ওয়েজ বাংলাদেশের প্রসপেক্টিভে যদি লিভিং ওয়েজ নিয়ে কথা বলতে হয় তাহলে পুরো দেশের লিভিং ওয়েজ নিয়ে কথা বলতে হবে তাহলে দেন আমাদেরকে মানে প্রত্যেকটা বিজনেস সেক্টর মানে প্রত্যেকটা জায়গায় যেটা যেই যেইগুলো আইডেন্টিফাই করো সবাইকে নিয়ে কথা বলতে হবে ওয়াই ওনলি গার্মেন্টস এটাই আমার প্রশ্ন কিন্তু আমি বিনয়ের সাথে বলছি ওয়াই ওনলি গার্মেন্টস আর যদি গার্মেন্টসকে টার্গেট করে কথা বলতে হয় তাহলে এটার ফোরামটাকে আরও একটু বড় করেন তাহলে তাহলে আসেন তাহলে আমরা আসলেই বসা দরকার এবং আসলেই দেখা দরকার ডিবেট করা দরকার যে কেন ইট ইজ আলটিমেটলি এফেক্টিং আওয়ার কান্ট্রি আমাদের কান্ট্রি ইমেজে এফেক্ট করছে এখন এখন আর কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে বলছে না কান্ট্রি এফেক্ট করছে আপনি যেটি বলছিলেন আপনার সংখ্যার কথা আসলে আমি যেটি শুরুতে বলছিলাম যে এই পোশাক খাত তো আমাদের এক্সপোর্ট আয়ের প্রায় আশি শতাংশ কন্ট্রিবিউট করছে 
তারপরেও তো মানুষ বলে যে পোশাক খাতের উদ্যোগ তারা মালিকরা আসলে এক ধরনের শ্রমিক নির্যাতন করছে এই ধারণাটা তারা এই ধারণাটা কেন তৈরি হচ্ছে আসলে এটা আপনি আমাকে বলেন না কেন আমি তো জানতে যাচ্ছি আমি কি দোষ করলে আমাকে তো বলতে হবে আমি কিন্তু এর জন্য বলছি যদি আমাকে নিয়ে আসেন আপনি বলছেন যে আমি এত ভাগ আমি এই কর্মসংস্থান করছি সেই করছি সবাই বলছে যে না গার্মেন্টসের জন্য তো আমাদের দেশের উন্নতি এটা হয়েছে যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে এই সিভিল সোসাইটি বলেন বা আপনার যারা একাডেমিশিয়ান বলেন অল আদার মিডিয়া বলেন তাহলে কেন বলা হচ্ছে এই কথাটা তো আমারও প্রশ্ন একই কি মনে হয় পেছনে কারণটা কি আসলে দেখেন এই ক্ষেত্রে অবদানকে সুশীল সমাজ বা মিডিয়া আসলে অস্বীকার করে কেন আপনাদের কেন রক্ত চোষা এরকমও বলে অনেক কেন বলে আসলে এরকম আবার আমি বললাম কিন্তু দেখেন এটার এটার উত্তর আপনি আপনাদের দেওয়া উচিত ইউ শুড ডু এন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট এবং দেখেন না কি আছে কারণ আবার আমাদের কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ক্যালকুলেশন ঠিক আছে এবং আমি তো বললাম আপনাকে যে যে আমরা যদি এটা করে থাকি তাহলে আমাদেরকে তাহলে বন্ধ করে দিয়ে তাহলে অন্য কোন ইন্ডাস্ট্রি আসা উচিত তাহলে আমাদেরকে অল্টারনেটিভ বলতে হবে তাহলে তাই না সো আসলে এটা করে ওই বললাম যেটা আপনাকে আসলে এটা এটা কোনটা রাইট কোনটা রং হিসাব বলতে হবে আপনাকে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু এটা ওয়ান প্লাস ওয়ান ইস টু কেউ ওয়ান প্লাস ওয়ান থ্রি বলতে পারবে না তো এর জন্যই আমার আমার পয়েন্টটা এতক্ষণ একটু আগে যে কথাগুলো বলছিলাম এই জায়গাটাকে কাইন্ডলি আমি রিকোয়েস্ট করব যে যদি লাগে বিজিমিকে যোগাযোগ করে একটা প্যানেল গঠন করা উচিত যেখানে এটাকে আমাদের দেখা উচিত যে আসলে গার্মেন্ট সেক্টরের অবদান আছে কি না টিআইবির বিবৃতিটা কি আপনারা প্রত্যাহার চাইবেন তাহলে আমি পার্সোনালি বলবো ইয়াস বিজিমি প্রেসিডেন্ট আছেন উনি আই এম শিওর নিউজটা দেখেছেন আমি বোর্ডে আছি আমি বিজিমি প্রেসিডেন্টকে উনি আমরা সেটা বোর্ডে ডিসিশন নেওয়া হবে যে উনি এটার বিবৃতি দিবেন কি না বাসল তখন আমরা একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পরে এসে আবার আলাপ করব প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমরা যাচ্ছি বিরতির পরে এসে আমরা আরও বিস্তারিত আলাপ করব আশা করি আপনারা ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পরে আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমাদের অতিথি ফয়সাল সামাদ ফয়সাল সামাদ একটু আপনি বিশ্ব বাণিজ্যের কথা বলছিলেন আমাদের যেহেতু এই খাতটি একেবারে রপ্তানিতে বড় অবদান রাখে একটু যখন বাংলাদেশের নির্বাচন ঠিক সামনে তখন আবার শ্রমিকরা একটু অস্থিরতার মধ্যে আছে তখন মার্কিন সম্পর্কে আমাদের যখন নির্বাচন ঘিরে একটু টানা পড়েন তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নতুন শ্রমনীতি চূড়ান্ত করেছে এটি কি কাকতালিও বলবেন নাকি আপনি যে যে ধরনের ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত করছিলেন সেটার সাথে কোনো সম্পৃক্ততা খুঁজে পান আসলে দেখেন আমি তো পলিটিশিয়ান না আমি পলিটিক্যাল কোনো স্টেটমেন্ট আপনাকে দেওয়া উচিত না আমার মনে হয় বাট আমি মনে করি যে আমাদের এই যখন ব্লিঙ্কেন সেক্রেটারি অফ স্টেট উনি যে স্টেটমেন্টটা দিলেন পার্টিকুলারলি ওনার স্টেটমেন্টে উনি আমাদের দেশকে উল্লেখ করেও স্টেটমেন্টটা করেন আমার মনে হয় যে সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা গ্লোবালি তারা একটা পলিসি নিচ্ছে গ্লোবাল পলিসি তাই না বাংলাদেশকে যে একদম টার্গেট করে বা বলবো যে কথার ভিতরে বাংলাদেশকে এনে স্পেশালি আমাদের সেক্টরকে এনে এটা বলাটা আমার আমার কাছে জিনিসটা ভালো লাগে না টু বি অনেস্ট উইথ ইউ হ্যাঁ এবং আমার কাছে ভালো লাগেনি এবং আই থিঙ্ক দ্যাট এগেন মানে যে কোনো ব্যাপারে পলিটিক্যাল বা ইকোনমিক্যাল ইম্প্যাক্ট তো থাকেই এবং থাকতেই পারে এবং সেটা আমাদের সেক্টরের জন্য একটু আবার কনসার্নিং কারণ আমরা আমেরিকাতে নয় থেকে দশ বিলিয়ন এক্সপোর্ট করি তো আমার মনে হয় যে সেখানে সংকোচের একটা ব্যাপার থাকে বাংলাদেশের শ্রমিক নেতা কল্পনা আক্তারের প্রসঙ্গ টেনেছেন এটি কি সরলীকরণের করো কোনো সুযোগ আছে আসলে আবার আমাদেরকে কিন্তু আমাদেরকে আসলে ফ্যাক্টস নিয়ে কথা বলতে হবে পলিটিক্যাল উত্তরটা আমি দিতে পারবো না আপনাকে বাট আমি মনে করি যে সিন্স আমাদের সেক্টরকে রিলেটেড একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন আই থিঙ্ক দ্যাট এটাকে আরও ভালোভাবে এটাকে যাচাই বাছাই করা উচিত বা আমাদের একটা পজিশন নেওয়া উচিত যে আসলে কি ফ্যাক্টস কল্পনা আক্তার উনি একজন লেবার লিডার এবং উনি তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিরই একজন পার্ট অ্যান্ড পার্সল 
তো আমরা আমরা যে রকম অন্যান্য লেবার লিডারদের সাথেও কিন্তু আমরা কাজ করি বিজেপি কাজ করে এবং আমরা কিন্তু একটা গুড ডায়ালগ গুড একটা আপনার আমি বলবো সম্পর্ক আমাদের থাকা দরকার এবং আই থিঙ্ক দ্যাট এটা আরও মানে ইম্প্রুভ করতে হবে এখানেও জায়গা আছে তো আসলে দেশ তো আমাদের আমাদেরকে এই ইন্ডাস্ট্রিকে তো সামনে পজিটিভলি আগাতে হলে আমাদেরকেও কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ এবং মানুষের ভবিষ্যৎ এবং ইন্ডাস্ট্রি ভবিষ্যৎকে চিন্তা করি কিন্তু আমাদেরকে একটা মানে মানে অ্যাজ বাংলাদেশি আমরা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক বাংলাদেশি হিসাবে আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে নিম্নতম মজুরি ইস্যুতে শ্রমিকরা যখন রাস্তায় নামে তখন বল প্রয়োগ করা হয়েছে এটি বলা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র মিথু মিলার ব্রিফিংয়ে এটি নিয়ে নিন্দা জানিয়েছেন ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ফর্ম হয়েছিল এখানে কিন্তু শ্রমিক প্রতিনিধি মালিক প্রতিনিধি গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি সবাই কিন্তু সেখানে ছিল এবং এটা কিন্তু দিস ইজ দ্য ফোর্থ আপনার ওয়েজ বোর্ড ফর্ম তো আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ডায়ালগ তো টেবিলে বসে করা যেত এবং এখানে যদি কিছু পছন্দ না হতো প্রতিনিধিতে তো আছেই সেখানে কেন ডায়ালগটা হলো না তাহলে কোথাও কারো কোনো ফেলিয়ার হতে পারে সেটা সেটা দেখা উচিত তাহলে যে এটাকে মাঠে নেওয়ার পর্যায়ে তো দরকার ছিল না এর জন্য তো ফর্ম করা হয়েছে না তো হতো না সো আই আই থিঙ্ক দ্যাট নেক্সট টাইম যখন এটা আবার একটা ওয়েজ গড় বোর্ড ফর্ম হবে আবার চার বছর পরে বা পাঁচ বছর পরে যখন আবার বোর্ডটা ফর্ম হবে আমার মনে যে এবারের ভুলগুলাকে আমাদেরকে মাথায় রেখে আরও বেটার করার জন্য কি করতে হবে বেটার ডায়ালগ কি করা যেতে পারে সেটা দেখা দরকার ইভেন ধরলেন বিজিএমইউর একটা বড় দায়িত্ব কিন্তু এখানে যে আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস ডায়ালগ থাকা দরকার এবং এই কন্টিনিউয়াস ডায়ালগটা কিন্তু হবে যদি বিজিএমই উদ্যোগটা নেয় সামনের বিজিএমইকে আরও গতিশীল করে আরও প্রপার আমি মনে করি ডায়ালগিংয়ের দরকার আছে এবং কন্টিনিউয়াস ডায়ালগ যেটা হয়ে গেল এটাই শেষ এটা হতে পারে না আই থিঙ্ক এভাবে করে আমাদের এটা দেখা দরকার ফর দ্য ফিউচার এই যে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে আপনাদের আয় বেড়ে গেছে সো এই জায়গাটা বিবেচনায় শ্রমিকদের যে মজুরি ন্যায্যতা হয়নি কি জবাব আসলে দেবেন প্রথম জবাবটা বা প্রথম যেটা জানা দরকার যে আপনার আমাদের দুই হাজার তেইশ সনে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার প্রথমত আমাদের গ্যাসের রেট বৃদ্ধি হয়েছে অ্যাবাউট হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি পার্সেন্ট ইলেকট্রিসিটি হয়েছে নাইনটি সামথিং পার্সেন্ট তারপরে আরও কিছু ট্যাক্সের ব্যাপার আছে তো আসলে আমাদের এই যেটা ডিভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে প্রথমত এবং এটা হিসাবের ব্যাপার আবার বারে বারে একটা কথা কিন্তু রিপিট করছি আই হোপ আপনি কিছু মনে করবেন না সেটা হচ্ছে যে হিসাব করতে হবে যে এই ডিভ্যালুয়েশনের জন্য আজকে আমরা কোথায় আছি আমি যদি হিসাব আপনাকে বলি বা আমি যদি দেখাই আপনাকে তাহলে দেখবেন যে যেই কস্ট ইনক্রিজগুলো হয়েছে এটার জন্য যে ডিভ্যালুয়েশনটা হয়েছে একশো দশ টাকা আমরা পাচ্ছি এটার জন্য কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখনও ইট ইজ অপারেটিং স্টিল এক ওকে দুই হচ্ছে গিয়ে যে এই যে আপনার মজুরি এখন বাড়ল এই মজুরি যে বাড়ল তাহলে এটার যে কস্ট ইনক্রিজটা হবে এটাও কিন্তু যদি এখন আশি টাকা ডলার হতো বা নব্বই টাকাও হতো তখন কিন্তু এটাও এটাও কিন্তু ব্যালেন্সিং করা যেতে পারত না তো সেখানেও কিন্তু আপনার দেখতে হবে যে ওইটার হওয়াতে কি 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 জায়গাতে দাঁড়ালো আরেকটা জিনিস ভুলে গেছি বলতে যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল কস্টও কিন্তু বেড়ে গেছে নাইন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট রেট ছিল আমাদের ফাইন্যান্সে ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য এখন কিন্তু এটা টেন পারসেন্টের উপরে তো আসলে ইকোনমিক ফ্যাক্টার্স যেগুলো আমরা সবাই জানি ইনফ্লেশন ইনক্লুডেড হ্যাঁ তো এইগুলো কস্ট ইনক্রিজগুলো কিন্তু ওই যে ডিভ্যালুয়েশন না হলে এটা কিন্তু তাহলে তাহলে কিন্তু আসলে অবস্থান আমি আমি নিজেও এখানে বসে থাকতে পারতাম না নাগরিকের মাধ্যমে কথাটা বলি আপনাদের টেলিভিশনের মাধ্যমে বলি এবং আপনার আজকের এই প্রোগ্রামে আমাকে দাও দিয়েছেন ধন্যবাদ যে একটা একটা এক ধরনের একটা 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 প্ল্যাটফর্ম করেন যেখানে ব্রিং ইন the the economics bring in the uh, the the media bring in people let us have a healthy dialogue 
let us discuss ei lekhe felnam bole felnam na kore dialogue kore dialogue kore dekhi na shekhan theke ki bhalo ber hoy ki ber hoy na then jeta hobe i'm sure there will be consensus je na eta thik ache na eta thik nei so i'm sorry to round about with the bollam but sob kichui kintu mane survival er byapar ta ebong thik je rokom nunnotomo mojuri etao oi je bola hoyechhe living wage ekhane byabsar der khetreo eki kotha kintu je কোন জায়গাটাতে গিয়ে ইজ দ্য রাইট পয়েন্ট এটা এটাকে দেখতে হবে আরও ভালোভাবে দেখতে হবে একেবারে আমরাও এই অংশ অবশ্য একমত যে আপনাদের গ্যাস এবং বিদ্যুতের খরচ কয়েক গুণ বেড়ে গেছে এটি সবাই স্বীকার করেন পয়সা সমাজ আরেকটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমরা যাব তারপরে এসে আবার আলাপ করব প্রিয় দর্শক আরেকটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা বিরতির পরে এসে অতিথির সঙ্গে আরও আলাপ করব প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ফয়সাল সামাদ আমরা যেটি আলাপ করছিলাম যে বিদেশিরা কথা বলেন দেশের গণমাধ্যম সমালোচনা করেন টিআইবি বিবৃতি দিয়েছে কিন্তু একটি জায়গায় তো আপনারা নিশ্চয়ই একমত হবেন আমাদের পোশাক খাতের কর্ম পরিবেশে তো দুর্বলতা আছে এবং যার কারণে তো বিদেশিরা কথা বলার সুযোগ পান এটি তো মানতে হবে নাকি কর্ম পরিবেশ বলতে কি বোঝাচ্ছে শ্রমিকের বেতন কাঠামো শ্রমিকের কাজের পরিবেশ তাদের থাকার ব্যবস্থা সব মিলিয়ে শ্রমিকরা যে কাজ করে এই পরিবেশগুলো নিয়ে তো আমার মনে হয় যে মানে মানে আপনার প্রশ্নের যে দিকটা এটা আমার কাছে একটু মানে আসলে আপনাদেরকে ইন্ডাস্ট্রি যে দেখতে হবে যে কোথায় আছে আমাদের দেশে কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো এখন ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইন্ডাস্ট্রি ইন সব ক্ষেত্রে আপনি তো জানেন যে রানা প্লাজার পরে আমাদের উপর একটা বিশাল চাপ এসেছিল যেটার উপরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যারা উদ্যোক্তা তাদেরকে টিকে থাকতে হলে বিজনেসে তাদেরকে প্রচুর ব্যাংকের থেকে বড়োইং করে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়েছে টু রেইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ দ্য অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি আজকে কিন্তু বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি আপনার যদি বলেন মানে সেফটি থেকে সিকিউরিটি থেকে এনভায়রনমেন্ট থেকে ইট ইজ ইট ইজ দি বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং ইট ইজ দ্য মোস্ট ট্রান্সপারেন্ট এটা আপনি যে কোনো বায়ারকে প্রশ্ন করতে পারেন আমি আমি বলবো যে নেক্সট টাইম কোনো বায়ারকে নিয়ে প্রশ্ন করে যে বাংলাদেশের মতন ট্রান্সপারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আর কোথাও আছে কিনা কেন বিকজ আমরা সব দরজা বরজা খুলে রেখে দিয়েছি কিন্তু ইন্ডিয়াতে যান সব ফ্যাক্টরিতে আপনি অ্যাক্সেস পাবেন না চায়নাতে তো ফোকেট অ্যাবাউট পাবেন না হ্যাঁ পাকিস্তানে তো বায়াররা যাইতেই পারে না তো এর জন্য বাংলাদেশের মতন এরকম ট্রান্সপারেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি খুব কমই পাবেন সো ওটা না আপনার যে যেটা বল যেটা আমি বলবো যে মানে মজুরি নিয়ে যদি কথা আসে সেটা তো এটা তো ওপেন ওপেন ফিল্ডের মতন হ্যাঁ এটা তো যে কেউ বলতে পারে যে এটা তো কম হয়ে গেল সো এটা আমি বারে বারে বলছি আপনাকে তো আমার মনে হয় যে সেখান দিয়ে না আমার মনে হয় যে ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে আমরা কিন্তু মানে সব স্ট্যান্ডার্ডের ক্ষেত্রে আমরা একটা একটা মানে একটা ভালো পজিশনে এসছি একদমই ঠিক আমরা আমাদের তো পরিবেশ সনদ আছে অনেক কারখানারই আছে সেটা তো কিছু স্পেশাল কারখানাতে বাট জাস্ট রেগুলার ফ্যাক্টরি যারা তারাও কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ডে চলে আসছে এখন না হলে কিন্তু তারা অর্ডার করার সুযোগ পেল না আমি একটু যেহেতু ক্রেতারা নানা রকম শর্ত দিচ্ছে বেতন বাড়ানোর চাপ দিচ্ছে আসলে এই আপনাদের তো আপত্তি থাকার কথা না যদি ভাইয়াররা যদি পণ্যের ন্যায্য দামটা দেয় এই মজুরি যে আপনারা আপনাদেরকে বাড়াতে হচ্ছে এটি নিয়ে বিদেশি ক্রেতা যারা আছে তাদের সাথে তো আপনাদের নিশ্চয়ই এরই মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে তাদের কাছ থেকে কি বাড়তি পণ্যের বাড়তি দামের ব্যাপারে কোনো আশ্বাস পাচ্ছেন তারা কি সারা দিচ্ছে আসলে পণ্যের দামের ইস্যুতে প্রথমত হচ্ছে যে আমরা বিজেপিতে সেদিন আপনার নানা ক্রেতাদেরকে আমরা বিজেপি প্রেসিডেন্ট ইনভাইট করেন আসার পরে তাদের সাথে নানা কথা ডায়ালগিং হয় এবং বিজেপি প্রেসিডেন্ট অলরেডি নানা বায়ারদেরকে উনি চিঠি দিয়েছেন যে প্রাইজ বাড়ানোর ব্যাপারে কিন্তু দেখেন প্রাইজ বাড়ানোর কিন্তু জায়গাটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টরিতে ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার ভার্সেস ফ্যাক্টরি সেখানে আমাদের উদ্যোক্তারা চেষ্টা করবেন ডেফিনেটলি নেগোসিয়েট করার জন্য বায়াররা বলেছেন যে তারা প্রাইস বাড়াবেন এখন টাইম উইল ওনলি সে যে আসলে বাড়ে কি না এবং বেড়ে কোথায় যাচ্ছে কতটা কস্ট সেটা কাভার হচ্ছে এটা দেখতে হবে আশা করি আমাদের উদ্যোক্তারা সবাই নেগোসিয়েট করবেন এবং ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার্স নিয়ে নেগোসিয়েট করবেন বাট আমি একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছি বিজিমিতে যে যদি লাগে কারণ একটা আমার ফ্যাক্টরিতে একটু আগে একটা মিটিং থেকে আসলাম সেখানে 
বায়ার কিন্তু প্রাইস বাড়ানোর কথা বলছে না তো আমি আমার নেগোসিয়েটিং পয়েন্ট দিলাম এরকম যদি সবাই করে ইয়েস মেবি একটা স্কোপ হবে আর যদি না করে সেটাও একটা ডাটা কালেক্ট করা দরকার বিজিমির যে কোন কোন বায়ার দিচ্ছে না বা দিলেও ইন্ডাস্ট্রি পজিশনটা কোথায় এটা আমরা আশা করি মাস দুয়েকের মধ্যে জানতে পারবো যদি বিজিমি এটা উদ্যোগ নেয় এটা করার জন্য তো হলে তখন বলতে পারবো আপনাকে আসলে দিয়েছে কি না আসলে কি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রাইস ইনক্রিজ হয়েছে কিনা নাকি আমাদেরকে ব্যাংকের থেকে ধার করে আরও লাইব্রেরি বাড়াতে হচ্ছে কিনা সেটা দেখবো আমরা কিন্তু একটি তথ্য তো মাঝে মধ্যে শোনা যায় যে আমাদের যে আপনারা যারা উদ্যুক্ত আছেন প্রতিষ্ঠান আছেন তারা নিজেরা ক্রয় আদেশ পাওয়ার জন্য অনেক সময় নিজেরা অসুস্থ প্রতিযোগী যায় কম মূল্যে একজনের থেকে আরেকজন কম মূল্যে আদেশ নেওয়ার জন্য ব্যাপুরও হয়ে যান এরকম তো এটা 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 দেয়ার ইজ আ ফ্যাক্ট টু দ্যাট আই থিঙ্ক এটা আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে এটা এটা সত্য এখন হয় কি আপনার ফ্যাক্টরি এক্সপ্যানশন ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট এইগুলো সব কিছুই কিন্তু সবারই চিন্তা বিবেচনা করার সময় চলে এসছে দেখেন পাঁচ বছর আগে যেই ন্যূনতম মজুরি সেট হয়েছিল বা তারও আরও পাঁচ বছর আগে যেটা সেট হয়েছিল আনিস ভাই আপনার মানে আমাদের মানে শ্রদ্ধেয় আনিস ভাই উনি কিন্তু বিজিবি থেকে কিন্তু উনি প্রথম ন্যূনতম মজুরিটা মানে উনি কিন্তু সেই সেই নেগোসিয়েট করেন তা আপনি যদি এরকম করে লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স ব্যাক করেন তাহলে যেই কনসিডারেশনগুলো তখন ছিল আজকে কিন্তু সেটা নেই আমরা কিন্তু আসলেই এখন আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে মানে কিভাবে করে আমরা একটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডে চলে এসছি সব ক্ষেত্রে ইভেন উইথ দ্য নিউ মিনিমাম ওয়েজ এখন এটা আমাদের উদ্যোক্তারা আমরা যারা মানে ফ্যাক্টরির উদ্যোক্তারা আমাদেরকে হিসাবপত্র করে এখন কিন্তু অর্ডার নিতে হবে এবং যদি আমরা ঠিক থাকি এটাও সত্য যে তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বায়াররাও কিন্তু তারা তো আমাদের প্রোডাক্ট চায় তখন এখানেও নেগোসিয়েশন একটা ব্যাপার থাকবে আশা করি এখন তো একেবারে মৌসুম চলছে তাই না এই এই চলতি মাস ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এটি থাকবে ঠিক এই সময় তো নেগোসিয়েট করাটা খুব জরুরি জি এই সিজনে কি আপনারা বাড়তি দাম পাবেন বলে আশা করা যায় আমরা তো চেষ্টা তো করতে হবে চেষ্টা তো করতে হবে আমি যেটা বলবো কারণ গ্লোবাল কন্ডিশনটাও আবার কিন্তু মাথায় আসতে হবে চায়না আজকে আমরা যেই ধরনের বিজনেস শিফট হয়েছে ইন্ডিয়াতে চায়না থেকে বাংলাদেশে তো আসছেই আপনি তাহলে বুঝবেন কিন্তু যে চায়না কিন্তু তারাও কিন্তু এখন অর্ডার নেওয়ার জন্য ড্যাসপারেট হ্যাঁ তো এরকম যদি সব গ্লোবালি যারা ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রিজগুলো যদি দেখেন সব জায়গায় কিন্তু যারা কনজিউমার যারা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যারা মেইন বায়ার সবারই কিন্তু আপনার মানে মানে বাইং কিন্তু কমে গেছে বাই টোয়েন্টি পারসেন্ট ওভারঅল গত এক বছরে তো এখানে কিন্তু অলরেডি একটা গ্লোবাল কম্পিটিশান চলছে তো সেখানে আমরা ডেফিনেটলি ট্রাই করব যে প্রাইস ইনক্রিজ করে অর্ডার নেওয়ার জন্য আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে এরপরেও সবাইকে টিকে থাকার জন্য যেভাবে করে চলা দরকার সেটা করতে হবে গভর্নমেন্ট তো আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়েই যাচ্ছে নানা ক্ষেত্রে এবং এটা আমাদেরকে আমার না বললে না যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সেক্টরের জন্য যেই ধরনের ফেসিলিটি আমাদেরকে দিয়েছেন টু সারভাইভ আমি বলবো টু সারভাইভ আসলে এটার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং এটাকেই আমাদেরকে মানে ধরে রাখতে হবে ইন্ডাস্ট্রিকে এবং যেটা করণীয় সেটা করতে হবে আসলে আমরা একেবারে আলোচনার শেষ দিকে আপনি শ্রমিক বা উদ্যোক্তা হিসেবে বিদেশি ক্রেতার জন্য কিছু বলতে চান আমি বলতে চাই যে বি ফেয়ার এবং ইফ ইউ আর বাইং এ টি শার্ট ফ্রম ইন্ডিয়া দেন দেন অ্যাট দ্য প্রাইস অফ লেট আস সে টু ডলার্স দেন প্লিজ মেক শিওর দেন আমাদেরকেও ইউ গিভ আস দি ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইস যেটা আমরা পাচ্ছি না সো এখানে সেটা তাদেরকেও বিবেচনা করা দরকার তাদের সিএসআর ডিপার্টমেন্টস যেগুলো সেখানেও আমাদেরকে আরও ডায়ালগিং করা দরকার কারণ তাদের ভিতরেও তাদের সিএসআর ডিপার্টমেন্ট এবং তাদের বাইং ডিপার্টমেন্টের ভিতরে একটা একটা গ্যাপ থাকে তো আমার অ্যাপিল হবে যে থিঙ্ক অ্যাবাউট এট যেটা তোমরা বলছো থিঙ্ক অ্যাবাউট কমপ্লায়েন্স তোমাদের ক্ষেত্রে শ্রমিকের উদ্দেশ্যে শ্রমিকের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমরা যেই রাস্তা পার পেরিয়ে এসছি যে যে পথ পেরিয়ে এসছি সরি আমার মনে হয় যে আমরা একটা জায়গায় এসছি এখন এবং এই ইন্ডাস্ট্রির চল্লিশ বছর হতে চলছে তো আমার মনে হয় যে এখন থেকে আমাদের সবাই এই স্পেশালি এবারের পরে 
আমাদের সবাইকে ইউনাইটেডলি চিন্তা করতে হবে ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দি মানে শ্রমিক ভাই বোনদের ওয়েলফেয়ার এবং এবং ইন্ডাস্ট্রির ওয়েলফেয়ার উদ্যোক্তাদের ওয়েলফেয়ার করেই কিন্তু আমাদের ইউনাইটেডলি কাজ করতে হবে বিকজ আমাদের থেকে দেশের থেকে ব্যবসা নেওয়ার জন্য অনেক দেশ ওয়েট করছে একদমই সত্য ফয়সল সামাদ আপনাকে কৃতজ্ঞতা নাগরিককে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ পোশাক খাত নিয়ে কথা বললাম আলোচনার একটি বিষয় কিন্তু খুব স্পষ্ট উন্নয়ন সহযোগী অংশীদার যারা আমাদের যুক্তরাষ্ট্র সেখান থেকে আমাদের বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে দাঁড়িয়েছে আমাদের দুই দেশের সম্পর্কে টানা পড়েন যাতে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে কোনোভাবে নষ্ট না করে সেটি আমরা প্রত্যাশা করি আজ এখানেই শেষ করছি সবাই নিরাপদে থাকবেন সুস্থ থাকবেন